Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a Nes Darrer. Bona nit, pitiuses de sany. El programa que avui demanarem a les nostres convidats que corresponguin amb la cordialitat que mereixen aquests dies propers a Nadal i d'any nou. Veurem a veure si responen en aquesta petició. En tot cas, presentarem a les persones que ens acompanyen en aquest primer espai d'entrevista del programa Bona nit, pitiuses. Una entrevista que avui farem a la vicepresidenta del Consell d'Eivissa i secretari general de Podem a Eivissa, la Viviana de Sants. Molt bona nit, senyora de Sants. Hola, molt bona nit. I una entrevista que m'ajudarà a fer el meu company, el cap de local de Periódico de Ibiza i Formentera, en Juan Antorres. Bones tardes, senyor Torres, bona nit. Bona nit. I dos, senyora de Sants, si li sembla, li començarem preguntant una miqueta per el darrer que afecta en el seu partit, i és aquesta notícia que coneixem aquest cap de setmana, i en sé que Guanyem ha decidit que no concorrerà amb la marca Podem Guanyem, com ho va fer les anteriors eleccions, per exemple, en el Consell, i que vostès mateixos havien qualificat d'un fet molt important, no només a nivell ibicenc o balear, sinó inclús a nivell nacional. Era un fet que no s'havia donat massa, que les dues forces concorreguessin juntes a una mateixa administració. Com van rebre des de Podem aquest anunci? Bé, amb sorpresa per un costat i amb respecte total a la seva decisió, per suposat que la van assumir en una assemblea, un plenari. Nosaltres m'ho sap mal, realment estava havent-hi una negociació, s'estàvem posant damunt de la taula que hi hauria visibilitat pels partits que estàvem allà asseguts i negociant. Ells finalment han optat per no anar amb nosaltres, per continuar negociant amb Esquerra Republicana, un tal potser més sobiranista i nosaltres el que sí tenim molt clar és que estem aquí per lluitar una miqueta per recomposar, reprendre drets i situacions de vulnerabilitat de les persones que realment de la crisi s'ha sortit amb moltes desigualtats i que és això el que hi ha que lluitar i on hi ha que posar el focus i no tant amb tot el tema de sobiranies o independentisme o de més. Per tant, bé, doncs ens sap mal, els hi desitgem tota la sort del món, però sí que per nosaltres és important presentar aquesta candidatura. Anirem d'entrada amb Esquerra Unida, amb Unides Podemos, és una coalició també, uns acords que venen d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic, estem acabant de tancar-ho, però bé, en tot cas, pensem que és important que hi hagi una proposta del que nosaltres anomenem les forces del canvi per tal de fer polítiques dirigides a la gent, en el nostre cas també dirigides a la protecció del territori, bàsicament. És cert que vostès, a nivell mediàtic, a nivell nacional i en extrapolació a nivell local, podem és un partit més conegut o amb més força el millor que guanyem. Troba que han abusat una mica les negociacions d'aquest fet. Home, no sé fins a quin punt. Nosaltres el que s'hi hem posat damunt de la taula eren diverses coses. Una d'elles és que les nostres assemblees havien votat i aprovat amb un 90% que el nom de la candidatura havia de portar el nom de Podemos. Això per un costat. I per un altre, si és veritat que la diferència de vots, d'espai electoral que tenim nosaltres respecte a la resta de forces, és veritat que era bastant descompensat, però també és veritat que nosaltres sempre vam posar damunt de la taula que volíem ser generosos, ja ho vàrem ser en el 2015 i que ho tornaríem a ser per tal que els diferents actors que estàvem negociant poguessin tenir una certa visibilitat a dintre del que fossin al final totes les papeletes que lliuran a totes les institucions. Nosaltres això ho vam posar per davant i també estàvem disposats a que el nom pogués tenir, no sé, unides podem per per Eivissa o alguna cosa així, que d'alguna manera facilités que totes les sensibilitats se sentissin més a ple en aquesta coalició. Finalment, nosaltres la coalició continua, continuem amb Esquerra Unida, tirarem com Unides Podemos i estarem presents a tots els ajuntaments de l'Illa, el Consell i el Parlament. Juan Antorres. Des de Guanyem els han acusat, però, que vostès volien minimitzar-los, invisibilitzar-los, que no tenien llocs de sortida a les llistes electorals. Això és així? Bé, no... Jo penso que ara quan s'acabi la negociació amb Esquerra Unida i surti la candidatura d'Unides Podemos es veurà que nosaltres estàvem deixant molts de llocs als primers puestos dels ajuntaments i el Consell i el Parlament també una visibilització. Per tant, no era. També penso jo que hi ha que ser 
per respecte, vull dir, quan parlem de l'espai electoral, no és un espai electoral que ens hagi caigut del cel, és un espai electoral que ens han donat els vots. Tenim també ferramentes, com són les enquestes que s'han marcat en l'altres d'aquesta casa, que també et donen una intenció de vot. Per tant, també hi ha que reflectir això que té la ciutadania que t'ha donat en un moment en el passat i que ara ens donen en les enquestes, d'alguna manera també s'havia de reflectir. I tot i això, insisteixo, ha anat molt més enllà d'aquests números de representació, molt més enllà. Vull dir que jo penso que hem sigut, que nosaltres hem estat molt generosos en aquest sentit, no és per res, sinó perquè senzillament entenem que perquè la gent pugui estar ple en una coalició ha de tenir un cert protagonisme, per suposar. Ara que menciona les enquestes, quan aquí els van comentar, els seus companys de partit, sí que minimitzaven que es poden pogués perdre vots perquè sumaven els vots que aconseguia guanyar. Ara que sembla que no podran fer aquesta suma, no sé si les enquestes preocupen una mica més. Bé, al final no et toca altre que fer la feina el millor que sàpigues, allà on estem governant, també des del Parlament, tirar endavant, acabant tots els projectes que hem encetat durant aquesta legislatura i que al final la gran enquesta serà el dia de les eleccions i allà ho veurem. Jo penso que l'electorat d'Esquerra Republicana, per exemple, o de partits sobiranistes, no és tampoc el mateix, vull dir, no sé si realment ens treuen a nosaltres molt molt de lecturat. De fet, nosaltres a les negociacions, això va ser alguna cosa que es va posar damunt de la taula, de dir, home, nosaltres el tema sobiranista, per dir-ho d'alguna manera, no és el nostre lecturat, no sabem si aviam si en vez de sumar ens restem. Per tant, al final hi ha una confluència d'Unides Podemos i jo penso que anirà prou bé. Més temes, Juan Antorres. Sí, no sé si aquesta separació de Podem guanyem afectarà d'aquí a finals de legislatura, perquè no es concedeix i dice, vostès també tenen consellers de guanyar, com és en David Ribas, en cas que ell és no electe, també hi ha el conseller Miquel Baricat. Això canviarà d'aquí a final de legislatura? No, no, jo les relacions són molt fluïdes a tot l'equip del Consell. En el cas de Miquel Baricat és d'Esquerra Unida, amb la qual cosa seguim confluint i seguim anant plegats i amb el conseller Ribas hi ha molt bona relació i no penso que s'hagi d'influir en absolut. Deixi'm repreguntar-li sobre això, perquè sí que és veritat que la figura d'en Ribas està molt criticada des de la oposició, però també des d'alguns sectors des que el seu departament s'encarrega, com per exemple s'esport ara. En els darrers dies hem vist bastantes crítiques de proves o clubs que estan pendents d'una subvenció per les quals ni siquiera s'han redactat les bases. Troben que té sentit en aquest punt seguir-lo defensant amb l'energia que fins ara ho han estat defensant? Home, jo penso que sí. Jo penso que s'està fent una bona tasca des de totes les conselleries. És complicat, no és fàcil, i a més el Consell d'Eivissa ha passat tot un procés de modernització, d'adaptació a noves legislacions, de procediment administratiu, de les noves actualitzacions de la llei de subvencions, de moltes coses. S'han canviat dinàmiques, no per fer-lo més farragós, sinó per adaptar-les a l'actual legislació. I diré aquí una cosa que em sembla que ja vaig dir en aquest mateix plató, que al final totes aquestes dificultats en el que són els procediments administratius venen de posar garanties per èpoques passades de polítics que han posat la mà allà on no la tenien que posar i que, per tant, el sistema administratiu de l'administració s'ha anat blindant d'alguna manera i posant més garanties per assegurar que les coses es donen amb màxima concurrència, en fi, de la millor manera. És veritat que hi ha hagut canvis, és veritat també que ens va agafar, ens han agafat canvis al llarg d'aquesta legislatura que ens hem hagut d'anar adaptant i, bueno, jo penso que s'ha fet una bona feina i, en el cas per exemple, de cultura, penso que ha fet una feina extraordinària i que el que és el món cultural a l'illa d'Eivissa ha pujat moltíssim la qualitat gràcies a la feina que ha fet el senyor Ribas. Vostès entraran en el Consell d'Eivissa, per la institució on és vostè, que volien canviar de cap a peus aquesta institució. Se'ls ha acusat, sobretot des de suposició, que vostès han governat a col de titulars, però que feina n'han fet poca. Creu que s'ha pogut sentir un poc frustrat el seu votant? 
Bueno, yo pienso que siempre cuando gobiernas ya una parte del teu electorat que vol las cosas más rápidas y més... i eso es evidente y es le pasa penso, a todos los partidos y pienso que en el nuestro caso de alguna manera eh, doncs, también bueno efectivamente nosotros somos los primeros que contábamos que muchos de los proyectos que hemos iniciado eh, fuesen hoy en día ya una realidad y que ni han cosas que encara se han quedado pendientes que están a, a, a mitad trámite y que, que no se han acabado de realizar no? pero de todas formas deixa'm dir-te la actividad al Consejo Insular es enorme, de fet el problema que hem tingut també amb la qüestió de, de si falta personal o no falta personal és que falta personal per la quantitat de projectes que s'estan duent endavant i les polítiques que s'han fet són molt importants i vull dir, eh, si, si tu fas un, un llistat de, o si vols te'l faig jo no? des de començant per tot l'increment que s'ha fet en tot el que són les ajudes a benestar social, a tot l'impuls que se li ha donat amb, amb la cartera de serveis que té que establir quins seran els serveis que es donin, haver tret Asgor, que es un proyecto, una de estas cosas que ens hubiese encantado que pudiese ser una realidad porque es una necesidad absoluta y en cambio, encara no, no se ha posat una primera pedra y están trabajando en el conveni, pero això se ha desenvolupado de un calais que estaba absolutamente olvidado en materia de transporte, las tarjetas gratuitas para los menores de 18 años o para los mayores de 65 o para las personas en, en riesgo de exclusión social, todo el proceso de modernización que han fet en el Consejo de la nueva OAC, de la administración electrónica, del procedimiento electrónico para que la gente pueda hacer las, las contas del proyecto que recientemente nos van aprobar también de red.es en materia de habitación es verdad que es el gobierno balear aquí le toca pero desde la apertura de la en el mateix Consell las gestiones amb los bancos para que no haya gente de que no han habido los que han pasado por el despatx porque los bancos realmente los han aturado los que han pasado por el despatx yo no sé otros eh? <coughs> El, 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 la presión que se ha hecho aconseguir que el gobierno balear al 2017 puse 50.000 euros para habitar y visa y que en 2018 tengamos un presupuesto de, de cuatro años de 18 millones de, de, de euros para habitar ya. Al final, son, en, en todas las en tots els, els consellerías realmente se ha hecho mucha tasca y son muchas cosas las que se han hecho. No? Por tanto, a mí esta imagen que, que es vol posar doncs, eh, permetem que la cuestión y la impugnen a la totalidad porque realmente son muchísimos los proyectos que se están duguen endavant a movilidad eléctrica han pasado de tener una pilona de recarga de vehículos eléctricos em sembla que 33 que pasaremos a tener las últimas que se están instalando nos hemos situado como el primer territorio a nivel estatal de número de, de, de recargas de pilones de recarga de vehículos eléctricos para habitar realmente es, es, son muchas cosas el, la contractar la energía solar toda de, de fotovoltaicas o de, de energía verde las cláusulas sociales realmente es mucha feina la que se ha Fen, cosas muy novedosas, cosas que han, que han modernizado muchísimo el Consejo Insular y para tant nosotros hacemos una valoración positiva. Es verdad que nos hubiese agradat que las cosas, eh, los expedientes y todos los proyectos eh, haguessin anat más rápidos, que cosas que encara no están acabadas que ya ja lo però pero eso son cosas que, vulguis que no, eh, a un el frustran una mica y bueno, la gente también pensa en home. Vostè du habitat, ya ja sé que el Consejo de Ibiza uh -huh. no tiene estas competencias, ¿no? que el CT uh -huh. es gobierno balear, pero en esta legislatura no se ha hecho cap habitatge de protección oficial no, més que aquestes después de Valls y es una promoción eh, privada. Sí. No, ¿No la frustra a usted un poco? Porque va hablar que era, que era un dels grans problemas. Sí, 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 hem, hem trigat, per això et deia que yo poso com en el, en el apartat de, de logros, ¿no? Hem aconseguit que el gobierno balear, que es qui ha de fer això, eh, sigui conscient de la problemática gravísima que tenim a la illa, d'aquesta emergència habitacional que tenim, que patim i que està impossibilitant que els joves es puguin independitzar, que la gent pugui fer un projecte de vida, perquè no té, perquè, perquè, és, perquè no hi ha habitatge, estem en una bombolla de lloguer turístic. Ara, i a més ens falta més més s'ha fet, vull dir, hem aconseguit des del Consell, s'ha aconseguit que el govern balear sigui conscient d'aquesta problemática, que comenci a posar millones a, a, a la construcción de habitación de VPO estamos preparando ahora, ya ja esta tarde justo ara fa mitja hora, estaba parlant amb el, amb el director general de habitación estábamos acabando de concretar reuniones por gener vull dir que estamos trabajando de continuo traeremos esta licitación para compra de habitación porque irá más rápido que la construcción es verdad, si todo esto hubiese comenzado el 2015 doncs a lo mejor ya ja ja podríamos tener otras cosas pero 
hem hagut de fer un esforç important des d'Eivissa, posant-ho damunt de la taula, la problemàtica, l'emergència habitacional, haguent de sortir a programes d'aquests que després s'hagin pogut fer crítiques, però és que era l'única manera que el govern balear fos conscient del problema real que estaven patint aquí a l'illa d'Eivissa. Per tant, clar que ens hauria agradat poder haver incrementat moltíssim el número d'habitatges socials que hi ha a l'illa, però bé, hem tardat dos anys i mig bons a fer-li entendre al govern balear que és qui ho ha de fer la problemàtica i que això no requeria, o sigui, no permetia ja més dilacions ni més mirar cap a una altra banda. Deixi'm que li demani per un acte de serveis o àrees que també té vostè sota el seu departament, que és de participació ciutadana. També va ser bandera durant les passades eleccions. Al final, aquest departament, les coses més grans o que més hem vist que ha fet han estat el Consell a la plaça i han estat la consulta de Santa Eulària, el portal de participació. Han estat coses una mica criticades. No sé si al final aquest servei, des de la teoria, s'ha intentat posar en marxa li ha decepcionat una mica. No, no, mira, jo t'explico. No és tant només participació, sinó que és una miqueta transparència, participació i bon govern. La pàgina de transparència, tot i que és veritat que ara estem treballant amb la nova que va associada a el que és el... vull dir que s'està treballant, que ara sortiran noves webs ara a final, ja sé que surten a final, però és el ritme que s'ha portat. Amb l'administració electrònica ens ha tingut d'alguna manera reptats a el que és el departament de TICS i modernització. Ha estat la pàgina de transparència, estan les clàusules socials per la contractació pública, és un tema també molt important que ens va aportar molta feina. És veritat que hem estat molt pendents de la llei de participació perquè realment esperàvem una llei on des dels consells es poguessin fer consultes a la ciutadania i resulta que finalment la llei que s'ha aprovat no recull aquesta opció perquè els censos els tenen els ajuntaments i que per tant el consell no ho pot promoure. Això ens ha portat, ens ha dilatat molt. Estem treballant en una nova web que també sortirà ben aviat amb diversos apartats que seran molt interessants i que ens presentaran ben aviat però si és veritat que el fet de poder fer consultes, consultes amb totes les garanties, és una cosa que ens agradava, que efectivament fèiem bandera, que finalment havia d'haver estat recollit amb una llei que no ho ha recollit per qüestions legals, però la realitat és que nosaltres des del Consell no podem impulsar consultes amb totes les garanties per poder començar a implementar aquesta dinàmica que a altres països és de molta normalitat i que en el nostre país per les legislacions que hi ha i el Consell, doncs s'ha quedat a mig camí. Darrer pregunta, Juan Antón. En el programa anterior, la setmana passada, va venir aquí el president d'Actuar Vox, aquí a Eivissa, i ell va dir que li semblava que els ajuntaments sobraven, que amb el Consell d'Eivissa ja n'hi hauria prou a Silla d'Eivissa. Vostè què en pensa? Doncs mira que es podria anar a fer un cafè amb el senyor Vicent Marí, que ara sembla ser que és el candidat al Consell i que és l'únic polític aquí a l'Illa que clarament ha dit el contrari, que el que hi hauria de fer és eliminar el Consell i que amb els ajuntaments n'hi hauria prou i que ara, curiosament, el PP el presenta com a candidat al Consell. Així és que, què vols que et digues, un debat que es pot tenir, no penso que és el debat que necessiti la gent ara mateix, ara mateix, com he dit abans, sortim d'una situació de moltíssima desigualtat, hem sortit d'aquesta crisi amb moltíssima desigualtat, la gent el que vol és seguretat, hi ha una sensació d'inseguretat de la feina, de les ajudes, de les pensions, si en tindré o no en tindré, de si trobaré casa o no trobaré casa, la gent no es casa, no té fills perquè no té una forma... Totes aquestes coses són les que nosaltres pensem que realment preocupen a les persones i són les coses que nosaltres pensem que hem de defensar i que hem de promoure des de les institucions, no? I per la nostra part, des del Consell en aquest sentit, doncs ja et dic, en el tema d'habitatge ha estat una carrera de fons, a part de coses que han fet aquí, una carrera de fons amb el Govern Balear, perquè el Govern Balear en sigui conscient, per part de la consellera de Benestar Social ha hi hagut un increment importantíssim al llarg d'aquests tres anys, mira, m'hauria agradat portar el dat, no el tinc, però ha sigut tots els anys, s'ha anat augmentant la quantitat d'ajudes que es donen, des del Govern Balear s'ha fet molta feina també en aquest sentit, el Govern de l'Estat hem aconseguit ara l'increment del 
salari mínim interprofessional de 900 euros, que ja, que ja és un mínim, eh, perquè era vergonyós la diferència que hi ha amb la resta de països. Per tant, al final, el que hi ha que fer és eh, treballar per millorar la vida de les persones, per donar seguretat davant d'aquesta inseguretat que recordem. És que al final sembla que s'hagin canviat les tornes. Una inseguretat que ha estat creada per polítiques neoliberals del Partit Popular, que ha arrasat aquí només defensant a les grans corporacions, retallant drets, retallant en sanitat, retallant en educació, en dependència, en tota una sèrie de coses, legislant en, en habitatge només per, per, per beneficiar eh, en, els, en els grans propietaris i no a les persones i a les famílies, que són les que els tenim que garantir que tinguin un habitatge per poder fer un projecte de vida. Per tant, de tota aquesta situació d'inseguritat que han anat creant les polítiques del Partit Popular i la forma en la que s'ha sortit a les retallades bestials la, 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 a tots els nivells, vull dir que si anem mirant els titulars aquests últims anys, era retallada rere retallada. La gent el que vol és tenir certesa, tenir seguretat, seguretat de que cobrarà una pensió, de que cobrarà un sou digne, de que no el, 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 el faran fora a la feina, de que podrà tenir un habitatge. Vull dir, al final, el que hi ha que lluitar són per aquestes coses. Aquestes coses són les que nosaltres entenem que en aquest sentit eh, Podemos és aquesta ferramenta al servei de la ciutadania, no? d'aquestes coses que realment preocupen el conjunt de la ciutadania, no d'altres debats que penseu que, bueno, que, que es poden tenir, però que al final estem en una situació, perquè al final, recordem-ho també, tota aquesta situació d'inseguretat que ens ha creat aquestes polítiques del PP durant aquests anys i aquesta sortida de la crisi a través de, de l'austeritat, eh, que, que el que ens ha anat fet cada vegada apretant més el cinturó, apretant més el cinturó i, i creant més desigualtat entre rics i entre, pobre, entre, i entre pobres, eh, no olvidem que al final tot això és el caldo de cultiu en el que surten eh, eh, partits eh, eh, irresponsables completament eh, bé, eh, enfrontar-nos en vez de, de posar les coses clares i dir no, no, si és que els, contra els que tenim que lluitar estan aquí dalt que són el, el, les grans corporacions, les grans empreses que els governs han anat facilitant i els han anat fent polítiques per ells i no per la gent de baix. I, en canvi, surten aquests partits ultra de, de dretes irresponsables completament que el que fan és senyalar el diferent, l'últim que ha arribat, eh, en el, ja fa uns quants anys, ara contra els jueus, ara aquí contra els immigrants, ara contra aquests últims que han arribat, contra les dones, contra no sé què, i al final, què passa? Que el, en aquest caldo de cultiu aquesta inseguretat que la gent té, aquesta sensació de que cada vegada es viu pitjor, de que la tranquil·litat amb la que vivíem l'estat de benestar, que sembla que l'haguem perdut, doncs el que hi ha que fer és recuperar l'estat de benestar, perquè això és també, uh-huh. amb la, la, això és la vacuna perquè eh, eh, partits irresponsables que el que volen és senyalar els diferents i senyalar l'últim que ha arribat i ara eh, per, per mirar de, 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 de glutinar vots, doncs no tinguin, no calin, no, no tinguin uh-huh. eh, aquest Queda, sentiment. Queden clares i do aquestes reflexions de la pregunta del nostre company. Senyor Torres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Senyora de Sants, us veiem ara en uns minuts, no? que m'ha, m'ha enxivat que es queda vostè també a la tertúlia i ara, ara en uns minuts començarem aquí a la tertúlia a tractar alguns dels temes que ha deixat la nostra convidada en aquesta entrevista. No es moguin, que de seguida començarem el darrer debat de sany dels Bona Nit Pitiuses.